1983 was the best year of your life, yeah. but also the worst year of your life. No. That was the best year and the worst night. Sino ang mag-aakala na ang 10-round junior middleweight bout sa pagitan ni na Billy Collins at Luis Resto ay magiging isa sa mga hindi malilimutang laban sa mundo ng boxing? Welcome to Sports Sports Manda June 16, 1983 Naganap ang inkwentro ng dalawang boksingero sa Madison Square Garden in New York Up and coming undefeated fighter si Collins na may record na 14 wins at labing isa dito ay knockout Samantalang si Resto naman ay may numerong 19 wins with 8 knockouts, 7 talo at 3 draws. Heavy favorite si Collins na manalo sa laban at lamang sa bawat kategorya. Ngunit nang tumunog na ang bell at magsimula ang bakbakan, iba na ang naging resulta. Resto, blue trunks, white trim against Irish Billy Collins. Green trunks, white trim here at Madison Square Garden. He's getting a jab in there though. Yes. Not all of them, but he's got, he's got a few in. So it looks like the both, they both had a positive attitude. Yeah, they both did. Yeah. Resto countering oh, beautifully, yes, Jake. Yes, 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 Teddy. Round two. Billy Collins, Louis Resto. Billy Collins in the green trunks with white typing. Louis Resto in the blue took the word right out of our <laughs> mind. Into rumble, Jake. In the middle yeah. of the ring, I don't see people hanging on the rope. It's oh, the no, there's no fat hanging from their body. Uh-uh. Makikita na mas malulutong at mabibigat ang mga patama ni Resto kaya mabilis na namaga at umalsa ang mukha ni Billy. Hindi naman sumuko si Collins at kahit halos pikit na ang kanyang mga mata sa tama, nakipagsabayan pa rin hanggang matapos ang bakbakan. Nang matapos ang laban, lumapit si Resto sa corner ni Collins upang magbigay ng respeto at makikita mo na meron pang halik ni Judas. Sa di inaasa ang pangyayari na hawakan at pinisil ng ama na trainer din ni Collins ang boxing gloves ni Resto at may napansing kakaiba. Wala daw ang padding sa loob ng mga gloves. At kung mamasdan ang video, guilty na nilingon ni Resto ang kanyang trainer na si Panama Lewis para humingi ng tulong. Palusot naman ito eh, ito raw ang mga gloves na ibinigay ng komisyon. Inereklamo ng ama ni Collins ang insidente kaya napilitang sumama sa dressing room ang referee na si Tony Perez upang ma-examine ang mga gloves. Oh, they wanted to go out and I said, no, take him off. Take him off the gloves. I want to see those gloves. I got a complaint here. 
I want to see those gloves. When I saw the gloves and I handed it to it, I knew that I knew there was something wrong with the gloves. There's something missing. Absolutely. At dito, nakita na may butas ang loob ng ginamit na gloves ni Resto. Ito daw ay sinadya para bawasan ang padding sa loob ng mga gloves para mas malakas ang impact ng mga suntok nito. Inamin din ni Resto na naglagay din daw sila ng plaster of Paris sa kamao, isang malapulbos na substance na tumitigas na parang simento pag nababasa. Inimbestigahan ng New York State Boxing Commission ang pandarayang ito. Nakulong ng mahigit dalawang taon ng boksingerong si Luis Resto, kasama ang kanyang trainer na si Panama Lewis sa kasong conspiracy, convicted assault at criminal possession of a deadly weapon. Naban at tinanggalan ng lisensya si Lewis, si Resto naman ay nasuspindi at hindi na muling lumaban kinalaunan. Ang masaklap nga lang, si Collins ay hindi na pwedeng magboxing dahil sa mga injury na natamo mula sa pandaraya at kabulastugan ng kampo ni Resto. Siyam na buwan matapos ang laban, nasawi sa isang car accident si Collins. I'm gonna stay in my heart for life. But I'm still gonna be thinking about Billy Connor. 